ആഗ എൻ്റെ മകളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് സാഹിത്യത്തോട് നല്ല കമ്പമുള്ള കുട്ടി അടുത്തു തന്നെയാണ് വീട് മകളുടെ ഒപ്പം പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ലൈബ്രറിയിൽ രണ്ടാളും കൂടി തിരയൽ തുടങ്ങും എഴുത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ ഇടവേളകൾ അതാണ് ഒരു ശല്യമാവാതെ എഴുത്തുമുറിയിൽ നിന്ന് ഞാനപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും മിശ്രാബ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവൾ ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് അങ്കിൾ ഈ പ്രണയവും സ്നേഹവും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ടും ഇത്ര തീവ്രമായ സ്നേഹം എന്താ വീട്ടിലുണ്ടാവാത്തത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഞാനൊന്ന് പരിങ്ങി എന്തൊക്കെയോ തട്ടിവിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു രാത്രിയിൽ ഗന്ധർവയാമത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നപ്പോൾ പതിവില്ലാതെ മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചു ആകെ തന്നെ അങ്കിൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം രാവിലെ ആകാം അച്ഛനും ചുറ്റമ്മയും അല്ലേ അവരോടെ പോയി വൈകിട്ടത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കി അച്ഛനെന്നും ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ടാവുന്നത് ചിറ്റമ്മയും കുഞ്ഞുണ്ണിയും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നേയില്ല രണ്ടുപേരും മുറിയിൽ കയറി കഥവ് കുറ്റിയിട്ടിരിപ്പാണ് അങ്കിൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്കൾ എനിക്ക് ആരുമില്ല ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങി സാരമില്ല മോളെ രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അച്ഛനെ വന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് മോളിപ്പോൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങുക ഏങ്കിലിന് തെല്ല് കുറവുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പുലർച്ചെ തന്നെ വീണ്ടും ലാൻഡ്ലൈനിൽ ഫോൺ കോൾ അയൽപ്പക്കത്തെ മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് മോളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആക ഫാനിൽ തൂങ്ങി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണം പോലീസിനെ വിളിക്കണം സാറൊന്ന് വേഗം വന്നാട്ടെ കനത്ത മനസ്സുമായി അവിടേക്ക് വേഗം നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വിങ്ങലുകൾ പടി കടന്ന എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളോട് രാത്രിയിൽ ഞാനും സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യമെന്തെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ തണുത്തുറഞ്ഞു രക്തവർണമില്ലാതെ വെള്ളപ്പൊതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ രൂപം അധിക നേരം നോക്കി നിൽക്കാനായില്ല എന്തോ പ്രേമനൈരേശമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ അടക്കം പറച്ചിലുകൾ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടി പോകുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞു തിരിച്ചറിയാതെ പോയത് മരണഗന്ധമുള്ള ചിന്തകളോ കേൾക്കാതെ പോയത് നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളോ നീ എൻ്റെ മകൾക്ക് പകർന്നിട്ട് പോയവ ഓർമ്മ നൂലിൽ കുരുത്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ലയോ കുഞ്ഞി എനിക്കിപ്പോൾ എഴുതാനാവുന്നില്ല ചിന്തകളിൽ നിറയെ ആകെ മാത്രം